Vamos falar de eleições 2024, bater um papo com ele, Edio Júnior, que está ao vivo conosco, direto lá de Brasília, para falar sobre eleições e as eleições, Adriana. Nós estamos a um mês do pleito, né? Daqui a 30 dias exatamente, no dia 6 de outubro, estaremos todos os brasileiros indo às urnas para escolher prefeitos, vereadores, enfim. E o Edio já tem informação aqui pra gente que algumas pessoas já desistiram, viu, Adriana? Já tem gente que não deu certo, não. Renunciou e outros motivos também. Mas quem vai contar tudo isso pra gente é o Edio Júnior, que está conosco ao vivo. Boa noite pra você, Edio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa noite, noite ao nosso ouvinte aí. Espero que vocês estejam bem. Pois é, é isso. Daqui a 30 dias nós temos as eleições aí para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E, faltando só um mês para as eleições. A Justiça Eleitoral fez uma atualização dessas candidaturas que foram apresentadas e registrou em Minas Gerais a desistência de, mil, de 1.283 candidatos. Pessoas que se consideraram, que foram consideradas inaptas para se candidatar por diversas razões. Assim. A gente tem desde a desistência, a renúncia pelo próprio candidato, ao indeferimento da justiça e até, infelizmente, casos de morte. Então, desses números, desses 1.283, 627 foram por renúncias, que é o que eu disse quando a pessoa desiste da candidatura por alguma questão de achar que não vai, não vai não ter condições de se eleger ou falta de recursos. 276 foram indeferimentos da justiça, outros casos de indeferimentos também, 256 estão na tua recorrendo da decisão e tentam aí se manter na, na, na disputa. 43 tiveram a candidatura cancelada pelos seus partidos e oito pessoas, infelizmente, morreram nesse período desde que se lançaram candidatos. Flávia e Adriana. E diante desses dados, o Edio, é, não são substituídos, né? Porque aí o prazo de, de candidatura, de formalização já terminou, né? Exatamente, não há substituição nesses casos, então os partidos vão lidar com os quadros que eles já apresentaram, ainda tem esse grupo aí que eu te disse de 256 que estão tentando ainda recorrer para poder se manter na disputa, mas os que já, já foram cancelados e se considerados inaptos saem dessa, dessa, desse quadro aí para concorrer às eleições. Então é importante que o nosso, que nosso ouvinte, que o nosso eleitor... Fique ligado em quem quer votar, em quem vai votar, para ficar, prestar atenção nas campanhas aí, ficar atento aos, aos candidatos que se apresentaram, que estão bom se apresentar ainda, a gente tem mais 30 dias aí para essa apresentação, e se preparar com documentação, procurar o título de eleitor, se não tiver o título de eleitor, baixar o e-título no celular para poder levar no dia e documentação com foto para se preparar e fazer até mesmo uma colinha quando já tiver o candidato escolhido para agilizar o processo ali facilitar porque a colinha é liberada só não pode usar o telefone dentro da cabine mas alguma colinha de papel é liberada para poder agilizar o processo e, e, e também o pessoal enfrentar menos fila né já que é. são muitas escolhas aí é, agora é, é, esses nomes por exemplo dessas pessoas que não estão na disputa eles é, saem da lista, né? Saem da listagem, né, Edil? Saem da listagem. Esses códigos também estão sendo preparados aí pelo TSE para poder ir para as urnas. Então, essas pessoas saem da lista, elas não têm condição de serem votadas, mesmo que se apresentem ainda os nomes, os números ali. Se você digitar, eles não vão aparecer lá. É isso, Edil Júnior, direto de Brasília, falando conosco a respeito desses prazos de desistência, candidatos que já não estão mais na disputa das eleições 2024. O Edil, bom descanso para você, sextou, um abraço e até segunda, viu? <risos> um abraço para vocês dois aí também, para quem não está nos ouvindo, até segunda-feira. Bom fim de semana para todos. Para você também, Edil, obrigada, viu? Até semana que vem.